大家拜读了阿吉嘞，嗨，我们到夏日小屋了。这一集呢，我想要介绍一下周边的环境，所以我就从路口开始讲。这个路口呢，每次我们开车来的时候，我就会觉得这就是一条路啊，我们就会这样一直走，一直走，一直走，<笑>就是车子会这样一直开，一直开，然后呢，会突然左转，转进这个洞里面。我哪会知道这个洞里面有路啊？<笑>就是如果是游客的话，开车过了应该就过了吧。而且这个路根本也没有在 Google Maps 里面啊。好啦，那我们就从头开始走啊。两条岔路，这边。两条岔路。这小木屋里面呢，据说是有一个老旧的厕所，那已经没有在使用了。除了老旧的厕所以外，现在主要是拿来放木头使用的，而且里面还有工具柜。木头房呢，其实从这边走一走就可以看到了。在这儿，这就是他们存放木头的地方。我们烧柴啊、泡桑拿啊，都是要来这里拿木材。好，接下来往回走，回到刚刚的岔路。这个呢是户外的厕所，它是独立出来的，所以之后可以来介绍一下。这个是新建的屋子，现在还在建，有很多很多的建材都在地上。继续走，就可以到主屋。然后这是旁边的野生蓝莓园。这个是我们在玩 BB 弹、BB 枪的靶。嗯、这就是刚刚走过来的路，还有厕所。这一区应该是大家最爱的，也是我自己个人最喜欢的湖泊区。毕竟芬兰是千湖王国嘛，所以夏日小屋基本上都是绕着湖打转，打转。今天的湖好像水走的还蛮湍急的，所以那个波纹比较明显。通常他们泡完桑拿之后呢，如果是夏天的话，就会直接走到这个 pier， 然后从这边跳下去游泳，这就是他们享受。桑拿的方式，也是他们享受夏日小屋的方式。现在到了我最爱的时间，烧松果。因为这有点短，我们在。打开盖子的时候会有点烧到，所以他们就做了这一根，这么长。<笑>如果比较起来的话，把它放在上面好了。比较起来，比较起来
比较起来的话是大概两倍这么长吧，很好用哦。而且我觉得他们自己设计的也还不错，就是把两个钩子放进去，然后一个很长很长的木棒，这样就成了。真的很聪明哎。我老公说这个噼里啪啦的声音是因为可能木头里面本身含水，那水分遇到这种高温之后，它就会啪，就整个爆掉这样子。来到夏日小屋一定要做的事情就是烤香肠，或者是烤任何的东西都可以啦。好，那我们就把香肠放上去，拿去烤吧。那、啊、烤香肠的时候就会有这根长长的东西，可是可以看到它是有点脏的，它就是今年长期累积，它就是这么脏，那就没办法，就不干不净吃了没病，把它放下去吧。好啦，可以去烤喽。因为他们整个连这个烤香肠的架子都有，那我就加入他们两个一起烤香肠。这样子的火候是烤香肠最棒的火候，所以我们就会把香肠放在这边，慢慢的转。那下面那有一点火红色的木头，那个就是最棒的烤香肠的地方。它已经开始在滴油了。嗯，烤好的香肠就是要这样拔起来。吃香肠的时候一定要沾一点芥末。那这个是芬兰很常见的，它就是一种牙膏状的芥末嘛。这个是最新款式的哦，因为它是啤酒的，而且听说这是限定款，所以我们就挤一点在上面，这样就可以吃了。嗯，烤好的香肠。嗯，很好吃，超级好吃。Good job, really good job. 他回家了。我们的夏日小屋之旅就到这里结束了。好希望赶快再回来哦，抛开一切事实。就这样啦，嘿嘿。而且想要看到我介绍更多芬兰的话呢，请记得按赞、订阅、留言和分享哦。就这样，拜拜。